ஜல்லிக்கட்டுல சாதிய பெயரோட காளைகளை அழுத்து சமூகங்களுக்கு இடையில ஏதாவது சாதிய மோதல்கள் நடக்கும் என்ன எங்க நடந்துச்சு ஏறு தழுவுதல் யாருடைய நிகழ்வு தமிழருடைய பண்பாடா வடுக வந்தியர்களுடைய பண்பாடா இவங்க ஆட்சி வந்தோடனே குடிக்கிறவங்களாம் உயிரோட இருக்கிறாங்க அதிமுக ஆட்சியில வித்தா இளம் விதவிகள் குடிக்கிறவங்களாம் செத்து போறான் திமுக ஆட்சியில திராவிட மாடல் அரசுல மது வித்தா எல்லாம் உயிரோட இருப்பான் இன்றைக்கு இருக்கிற சாதி பெயர்களும் ஒரு நேரத்துல பட்டங்கள் பழைய முற்றின் பல்லு பல்லு முற்றின் படையாட்சி படையாட்சி முற்றினால் கவுண்டன் கவுண்டன் முற்றினால் வேளாளன் கல்லர் மரவர் கனத்தக முடியல் மெல்ல மெல்ல வெள்ளாளர் ஆனார் அவரை பொதுவா வைக்க வேண்டிய தலைவரை நீ எதுக்கு சேரிகளை எடுத்துட்டு வந்து வச்ச சேரியில ஏன் ஒரு தமிழருடைய சிலை எம் சி ராஜாவோ அயோத்தி தாச பண்டிதரோ மதுரை பிள்ளையோ மதுரை பிள்ளையோ சாமி சகாஜானந்தாவும் ஏன் வைக்கல மருத்துவர் ஐயா ராமதாஸ் பண்ண மிகப்பெரிய துரோக தமிழ் இனத்துக்கு முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி சிலை எடுத்துட்டு போய் ஒவ்வொரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வைக்கிறீங்க எங்க செஞ்சு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல அஞ்சு அஞ்சு குத்துக்கும் இதுக்கு என்னங்க சம்பந்தம் கேட்க நாடு இல்லைன்னு நினைச்சிருக்கீங்களா இந்த மண்ணுல தமிழ்நாடுலாம் உணர்வு ஒற்றி எல்லாம் செத்து போயிட்டான்னு நினைச்சிருக்கீங்களா அப்போ இந்த இந்த சிறுபான்மையர் கூட்டம் பெரும்பான்மை சமூகத்தை ஆள முடியாது எப்படி வெள்ளக்காரன் சிறுபான்மையினா வந்து பெரும்பான்மை இந்திய மக்களை எந்த மாதிரி குறி வச்சு ஆண்டானோ அதைத்தான் இந்த திராவிட மாடல் அரசு செய்து டிஎன் மீடியா பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் தமிழர் சேனையின் நிறுவனர் எரிமலை ராமச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு அவரை முதலில் வரவேற்போம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து தொடங்கியிருக்கு இந்த சூழலில் ஜல்லிக்கட்டுகளில் வந்து அந்த போட்டிகளில் காலையை அவிழ்த்து விடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினுடைய பெயரை சொல்லி ஒவ்வொருவரும் அந்த காலையினுடைய உரிமையாளர்கள் அவர்களுடைய சாதி பெருமையை சொல்லி காளைகளை வந்து வாடிவாசல் வழியாக அவிழ்த்து விடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்து வந்து மேலோங்கி இருக்குது இன்றைக்கு சாதியற்ற சமூகமாக இந்த தமிழ்நாட்டை திராவிட மாடல் ஆட்சி மாற்றி கொண்டிருக்கும் போது இப்படியான செயல்கள் ஏற்கத்தக்கதா தமிழ்நாட்டில் ஜாதி ஒழிஞ்சு போச்சா என்ன அதிசயமாகுது நான் இவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டு இருந்தோம்னா இவ்வளோ வருஷ காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இருந்த அந்த சாதிய நிலை தான் இன்றைக்கும் இருக்கா திராவிட ஆட்சி வந்த வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது இந்த மாநிலத்தில் திராவிட கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இன்றைக்கு சாதியினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு இல்லை நீங்கள் முதல்ல ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோ இது இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுலேயே இவங்க வந்து குழம்பிட்டுக்கிறாங்க அது வலசை அந்த பகுதி அலங்கான பக்கத்தில் வலசை தான் தாய் வீடு மாதிரி அங்கே எந்த மூன்று சமூகம் அங்கே இருப்போம் ஒன்று பறையர்கள் இரண்டாவது வளையர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற முத்தரையர்கள் மூன்றாவது தெலுங்கு நாயுடுகள் அதான் நாய்க்கர்கள் இப்போ அவங்க நாய்க்கர் தான் போடுறாங்க என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வன்னியர்கள் தான் நாய்க்கர்கள் இவங்க வந்து சும்மா நாய்க்கர் பேரை களவாடிட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் சரி அப்படியே வச்சுங்க அவங்க தான் பெரும்பான்மை இங்கே முனுசாமி முனியாண்டி கோயில் தான் இந்த மெயினான பூஜை இந்த முனியாண்டி கோயில் சாமிக்காக தான் இந்த ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கும் முதல் மாடு அவங்களது தான் முனியாண்டி கோயில் மாடு அப்படின்னா முனியாண்டி மாடு இது அந்த பக்கம் அச்சம்பட்டுன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அச்சம்பட்டில் அந்த இந்த முனியாண்டி சாமின்றது அச்சம்பட்டுன்ற ஒரு ஊரில் இருக்கிற அந்த நொண்டி சாமின்னு அங்கே இருக்குது அங்கே ஒரு சாமி இருக்குது அதுக்கு கட்டுப்பட்டது தான் இந்த முனியாண்டி சாமி இதுக்கு பூசாரி எல்லாம் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க இந்த முனியாண்டி கோயில் பூசாரியும் சரி அந்த நொண்டி சாமி கோயிலும் சரி முழுக்க முழுக்க பறையர்கள் தான் பூசாரிகள் இதை நல்லா உள்வாங்கணும் அப்போ இது தான் இவங்க தான் முதல் மாடு ரெண்டாவது மாடுன்னு விடுற பழக்கம் இருக்குது எங்கள் ஜல்லிக்கட்டில் அப்போ ஜல்லிக்கட்டில் முதல் மாடை அவிழ்த்து விடுகிற உரிமையே வந்து பறையர் சாதிக்கிட்டு தான் இருக்குது பொதுவாக அந்த ஊருக்கு இருக்குது ஊர்லன்னா அதான் அந்த ஊர் கோயில் மாடு தானே கோயில் மாடு தான் அது அங்கே எல்லாமே பெரும்பான்மையாக வாழறவங்க தான் பூசாரிகளாட்டும் 
பேரில் கலைஞர்னு கலைஞர்னு பேர் என்னான்னு தெரியல அது எப்படி கலைஞர்னு சொல்ல அந்த ஜல்லிக்கட்டில் சாதிய பெயர் பயன்படுத்துறது அதைத்தான் கூடாது அப்படின்னு ஒரு கருத்து அதைத்தான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் நீங்கள் வரலாறு ரொம்ப முக்கியமானது வரலாறு நீங்கள் எல் எது எதில் பார்க்கணுமோ அது அதில் தான் பார்க்கணும் இதை சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு புரிதல் வந்துடும் ஜல்லிக்கட்டினுடைய வரலாறு இது இதுக்கு வந்து பல பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கலைஞர் ஏறு தழுவுதல் அரங்கம் இல்லை ஜல்லிக்கட்டு இடம்னு வைக்கணும்னு சொல்கிறதா பேசப்படுது ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது தமிழ் மூவேந்தர்கள் மூவேந்தர் ஏழு தொழுவுதல்களுக்கு வந்து அன்றைக்கு இப்போ மதுரையில் கட்டியிருக்கிற அந்த அரங்கத்துக்கு கலைஞர் நூற்றாண்டு ஜல்லிக்கட்டு மைதானம் அதைத்தான் அதைத்தான் வைக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் காலத்தில் காங்கிரஸ் காலத்தில் மாட்டு விலங்காக இருந்த காளைகளை மாடு வீட்டில் வீட்டு விலங்காக இருந்துச்சு அதை வனவிலங்காக மாற்றினதுக்கு காரணம் வந்து காங்கிரஸ் இயக்கம் அந்த காங்கிரஸ் இயக்கத்துக்கு துணை நின்றவர் இந்த கருணாநிதி மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதி அப்போ வீட்டில் வளர்த்த மாடை வனவிலங்கா மாத்தனத்துக்கு உடந்தியாக இருந்தவர் பேரை இதுக்கு வைக்கக்கூடாது இல்லையா அது பொருத்தம் இல்லாதது இன்னொன்று இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் உண்மையிலே குடும்பம் குடும்பமாக பல்வேறு இன்னலுக்கும் இடைஞ்சலுக்கும் அந்த ஏறு தழுவுதல் நிகழ்ச்சி நடக்கணும்னு மெரினாவில் மிகப்பெரிய உலகம் போட்டிருக்கின்ற அளவுக்கு தண்ணி அழிச்சு போராட்டம் நடந்துச்சு அதில் இவங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது இல்லையா தண்ணி அழிச்சு போராட்டம் அன்றைக்கு மெரினாவில் மட்டும் இந்த ஏறு தழுவுதல் நிகழ்ச்சி அந்த போராட்டம் நடக்காது அந்த தண்ணீழ்ச்சி போராட்டத்தில் திமுகவை சார்ந்த தொண்டர்கள் யாருமே கலந்துக்க முடியல கலந்துக்கல அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா கலந்துக்கல நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டவங்க நீங்கள் அந்த பக்கம் இருக்கிற நான் நேரடியாக அந்த பகுதிகளெல்லாம் ஆய்வு இல்லை லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் அங்கே வந்து கூடுனாங்க அது பொது பொது அவங்க அரசியலுக்கு இல்லாத இளைஞர்கள் அந்த அந்த போராட்டத்தை கூட கொச்சைப்படுத்தியவர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த தமிழ் மண் தலைவராக சுத்திரமன் அங்கே அது கடந்துச்சு இது கடந்துச்சு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கானுங்க ஆனால் காவல்துறை வந்து அந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்த பிறகு இங்கே சேரி பகுதிகள் வாழ்கின்ற எம் மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதிகள்லாம் வந்து ஆய் பண்ணி காவல்துறை அடித்து பிச்சு எடுத்தாங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த வழியும் வேதனையும் நீங்கள் அம்டா வர பிரஜின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதிகளில் வாழ்கிற ம எம் மக்களை நீங்கள் மீனவ குப்பங்களில் இருந்த மக்களை எல்லாமே அடித்து இந்த போராட்டத்தை நீர்த்து போவதற்கு காவல்துறை அவ்வளோ நெருக்கடி கொடுத்தாங்க இது இது இதையெல்லாம் கண்டுக்காத க கண்டிக்காத இந்த திராவிட மாடல் அரசு அந்த முன்னாள் முதல்வர்களுடைய பேரை வந்து இந்த அரங்கத்துக்கு வைக்கணும்ன்றது பொருத்தம் இல்லாத பேர் ஒன்று யார் பேரை வைக்கலாம் இல்லை ஜல்லிக்கட்டில் சாதி பெயரை பயன்படுத்தலாமா கூடாது அது தாங்க யார் பேரை வைக்கலாம் அப்படின்னா தமிழ் மன்னர் மூவேந்தர்கள் ஏறு தழுவுதல் அப்படின்னு வைக்கலாம் இல்லை நான் அரங்கத்துக்கு வைக்கிறது சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இது இது வைக்கலாம் ஆனா இது ஆண்டாண்டு காலமா வருது இல்ல அவங்க அது இவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா தமிழர்கள் மட்டும்தான் தமிழ் சாதி பேர்கள சொல்லிடுறாங்க இது வந்து வன்னியர் மாடு இது பறையர் மாடு இது கள்ளர் மாடு மரவர் மாடுன்னு அவங்க ரெண்டு தான் சொல்ல முடியும் ஒன்னு நாயுடுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ரெட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இப்ப இசைவாளர்னு சேர்த்து சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு அடுத்து என்ன சக்லியர்னு சொல்லிக்கலாம் இவ்வளோதான் இதை விட்டு எத்தனை என்ன வேற என்ன அவங்களுக்கு இருக்கு அப்போ அவங்க பிரிவு இருக்கு இந்த கம்பளத்து நாயக்கர் அப்படி இப்படின்னாலும் பிரிவு இருக்கு இவ்வளோதான் ஆனால் தமிழ் குடிகளில் நிறைய இருக்கிறோம்ல தமிழ் சாதிகள் நிறைய இருக்கிறோம்ல இது இதை சொல்றதுனால உனக்கு என்ன இடைஞ்சலுன்ற நீ எங்கே சாதி ஒழிச்ச சாதி ஒழிச்சிருந்தா இன்னைக்கு இந்த நாயுடு ஹால்னு ஒரு ஹால் இருக்க அது இருக்குமா சாதி ஒழிச்சிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கந்தசாமி நாயுடு கல்லூரின்னு இருக்கு அது அது இது இல்லையா அது நீ அதெல்லாம் பேர் எடுத்துட்டியா முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேர் இதுன்னு இப்போ ஜிஹெச்சில் போங்க அது ஒரு ஒரு ரெட்டி அரசு திட்டம் அரசு அரசு திட்டம் அரசு ரெட்டின்னு பேர் வைக்கிறிய இதெல்லாம் எடுத்துட்டியாப்பா முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேர் அப்புறம் இதை விட்டு அப்புறம் வந்து எஸ்ஆர் கல்லூரி ஒன்று ஒன்று இருக்கு அது எந்த ஊர்னா சாத்தூர் சாத்தூரில் இருக்கு நாயுடு நாயுடு கல்லூரி அப்பனா என்ன அர்த்தம் இவர்கள் நாயுடுன்னு வச்சுப்பாங்க இவங்க சாதி பேரை வச்சுப்பாங்க ஆனா தமிழ மட்டும் போட்டுக்கூடாது ஒன்னியர்னு போட்டுக்கூடாது பறையர்னு போட்டுக்கூடாது கல்லர்னு போட்டுக்கூடாது மறையர்னு போட்டுக்கூடாது 
கோணார்னு போட்டுக்கூடாது பிள்ளைமார்னு போட்டுக்கூடாது நாங்கள்லாம் தமிழர்கள் வந்து சாதி பெறோம் ஆனால் இவங்க மட்டும் திருமலை திருமலை நாயக்கர்னு மகால் வச்சிருக்கியா அதை எடுத்துட்டியா இது போய் அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் ஜெயந்தி எல்லாம் நடத்துறீங்க எந்த என்ன சாதி ஒழிச்சு பேர்லையே திருமலை ஜெயந்தி நான் நடத்துற திருமலை நாயக்கர் ஜெயந்தி தானே அப்போ நடத்துற அப்போ தமிழை மட்டும் ஜாதியை விட்டுறணும் ஆனால் நீங்களும் சாதியோடு இருப்பீங்க இது தாங்க இந்த இந்த பகுத்தறிவுன்னு வருவான இந்த வெங்காய கூட்டம் இந்த க கருப்பு சட்டை போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் பேசுகிறான் அவன் இவங்களுக்கெல்லாம் தமிழர்கள் சாதிய மறக்கணும் அதாவது தனி நபர்கள் தங்களுடைய ஒரு திருமண மண்டலத்துக்கு நாயுடு ஆள்னு வைக்கிறாங்க ஒரு தனி நபர் ஒரு கல்லூரி நடத்துறாரு அதில் வந்து அவர் அவர் அந்த நாயுடு பேரோட கல்லூரிக்கு பேர் வைக்கிறாரு இதெல்லாம் சரி இன்னொரு பக்கம் இப்போ நீங்கள் முக்கியமாக குறிப்பிட்டது திருமலை நாயக்கர் ஜெயந்தி விழா அப்படின்னு அரசே நடத்துது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த ஜல்லிக்கட்டும் ஏறத்தாழ அரசு ஒருங்கிணைப்பில் தான் நடக்குது அப்போது திருமலை நாயக்கர் ஜெயந்தி விழாவை கொண்டாடுற அரசு ஜல்லிக்கட்டுக்கு நடக்கிற அந்த விழாவில் சாதி பெயரோட காலை அவிழ்த்து விடுறதுல என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறீங்க அது தாங்க அது ஆண்டாண்டு காலமும் நாங்கள் சொல்லிட்டு வரோம் உங்கள் நிக ஏறு தழுவுதல் யாருடைய நிகழ்வு தமிழருடைய பண்பாடா வடுக வந்தியர்களுடைய பண்பாடா இப்போ ஜல்லிக்கட்டுடைய பண்பாடு இது ஜல்லிக்கட்டில் சாதிய பெயரோட காலைகளை அவிழ்த்து விடுற சமூகங்களுக்கு இடையில் ஏதாவது சாதிய மோதல்கள் நடக்கும் என்ன எங்கே நடந்துச்சு இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு அது வேறங்க நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதெல்லாம் கிடையாதுங்க இவனுங்க பின்னாடி இந்த வடுகர்கள் தூண்டி விட்டு எதுவும் பண்ணாத இருந்தா அது இயற்கையா வந்தான் காலைய விட்டான் காலைய விட்டான் அடக்கினா அவங்க போயிட்டான் சில ஜல்லிக்கட்டுல ஒருத்தருடைய காலையை ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியை சார்ந்தவர் அடக்கிறது கூட தவறு அதை வந்து அப்படி கூட அங்க வந்து ஒரு சாதிய பாகுபாடு இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றாங்களே அது உண்மையா இல்லைங்க நீங்க போன இதுலாம் பர பறையர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த போன ஜல்லிக்கட்டுல இருபத்தி நாலு காலை அடக்கினாப்ல ஒரு தம்பி தெரியுமா இருபத்தி நாலு காலை பறையர் தான் அடக்கினார் அப்போ அப்படியான எந்த பாகுபாடும் அங்கே இல்லை அவர் அப்புறம் அவர் அந்த பாகுபாடு இருந்தால் இருபத்தி நாலு காலைய ஒரு பறையர் எப்படி அடைக்கிருப்பார் ஏன் அப்போ இந்த குற்றச்சாட்டு வருது அங்கே இவங்க வந்து இதுதான் என்ன காரணம் அந்த அப்படி ஒரு புகாரை அல்லது இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை மேலோங்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இவங்க வந்து அதுதான் வடுகம் இதுதான் திராவிடம் திராவிடம்னா ஒன்றும் இல்லை இங்கே ஒயின் சாப்பு வச்சு குடிக்க சொல்லுவோம் பக்கத்து தெரு முனையில் ஒரு பைப்பை வச்சு ஊற சொல்லுவோம் குடிச்சிருக்கிறியா இல்லையான்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் திராவிடம் ஒரு பக்கம் குடிக்க சொல்கிறது ஒரு பக்கம் குடித்தவனை குடிக்கிறது பைப்பில் ஊது ஊதுன்னுவான் காவல்துறையில் இல்லை நீ பொதுமக்களை ஏதாவது பாட்டி குடிச்சிட்டு போய் வண்டியில் மோதிற இல்லை ஏதோ நடக்குதுன்னா உயிரிழப்பு ஏற்படும் அதனால் ஊத சொல்கிறாங்க அதுதான் அதுதான் திராவிடம் நீ விற்கிறத நிறுத்து இல்லையா மது ஒழுப்பு இந்த இன்றைய முதல்வர் அரசு விற்குது அரசு விற்குதுன்னா அதை குடிச்சிட்டு உன்ன ரோட்ல போற வண்டியை அரசு விற்கிறதுனா எதுக்கு விற்குது குடிச்சிட்டு வண்டி எதுவும் போய் மோத சொல்றாங்களா நீங்க விற்கிறதுனால தாங்க அவங்க குடிச்சிட்டு ஓட்டுறான் பிற மாநிலங்கள் எல்லாம் மது கடை இல்லையா எது பிற மாநிலங்களுக்கும் உனக்கு என்ன நீ எல்லாத்துக்கும் இதே முதல்வர் தானே அன்னைக்கு வந்து மதுவ ஒழிப்பு போராட்டம் எல்லாம் வீட்டு வாசல்ல கருப்பு சட்டை போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் கொடி பிடிச்சார ஏன் பிடிச்சாரு ஏன் அவங்க மகன்லாம் குடும்பத்தோடு நின்று கொடி பிடிச்சார மது விளக்கு கொண்டு வருவோம்னு ஏன் அது இத்தனை ஆண்டு பதவி ஏற்றி கொள்ள நாளாச்சு ஒன்றும் முதல் கையெழுத்து கொள்ள அக்கா கனிமொழி அக்கா கூட தான் சொல்லிச்சு என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அந்த அக்கா சொல்லிச்சு அண்ணா வந்து தளபதி அவர்கள் மது இளம் விதவைகள் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த ஆட்சி வந்துச்சுன்னா நாங்கள் முதல் கையெழுத்து மது ஒழிப்போம் எங்கள் கட்சிக்காரங்களோ அவங்க சொந்தக்காரங்களோ மது ஆலைகள் வச்சுருந்தாக்கா அவங்க வந்து அதெல்லாம் நிறுத்திடுறன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு அக்கா சொல்லிச்ச அவங்க கண்ணில் இன்னும் டாஸ்மார் கடலில் கண்ணு கண்ணில் படலைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இப்போ இவங்க ஆட்சி வந்தோடனே குடிக்கிறவங்களாம் உயிரோடு இருக்கிறாங்க அண்ணா திமுக ஆட்சியில் விற்றா இளம் விதவிகள் குடிக்கிறவங்களாம் செத்து போகிறான் திமுக ஆட்சியில் திராவிட மாடல் அரசில் மது விற்றா எல்லாம் உயிரோடு இருப்பான் இதுதான் திராவிட மாடல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இப்போ ஏறத்தாழ ஐநூறு மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்களே இந்த அதுக்கு மதுக்கடைகளுடைய வருமானம் எவ்வளோ படிப்படியாக நாங்கள் மதுக்கடையை மூடுவோம் எங்கே ஒரு ஐநூறு கடைகளுக்கு மேலே இது வரைக்கும் நாங்கள் மூடி இருக்கிறோம் கடைகள் இவன் மூடி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கங்க இப்போ வந்து நெடுஞ்சாலை பார்க்குற மாதிரி கதவு இப்படி இருந்துச்சு இவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா இந்த பக்கம் நெடுஞ்சாலை வண்டி வாகனம் போர்டு இப்படி இருந்த திறப்ப வாசலை 
இந்த சைடில் மாற்றிக்கிட்டான் அப்போ கடையை மூடல அதெல்லாம் சும்மா ஏமாத்து வேலை வாசல் தான் மாறி இருக்கு நுழைவு வாயில் வாங்குற வாசல் தான் மாறி இருக்கு தவிர இந்த மதுக்கடையெல்லாம் இல்லை நிறைய பேர் மூடு டாஸ்மார்க்கை மூடுன்னு பேசுனவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல டாஸ்மார்க்கு எதிராக போராடுனவங்கெல்லாம் எங்கே போயிட்டாங்கன்னு தெரியல இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் தமிழனை ஆண்மையற்றவர்களாக பிணியாளர்களாக மாத்துறது தான் இந்த திராவிடத்தினுடைய லட்சியம் எங்கேயாவது இதில் வருமானம் ஒரு தீய செயல் தமிழனுடைய அறம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா போதை வசலம் கல்லுணாமைன்னு வள்ளுவர் எழுதியிருக்காரு வள்ளுவனை கொண்டாடுகின்ற இந்த அரசு இருந்துச்சுன்னா மதுக்கடைகளை திறந்திருப்பாங்களா இன்றைக்கு மருத்துவமனைகள் பெருகி போன சங்க இலக்கியத்திலே வந்து கல்லு குடிச்சு தமிழர்கள் வாழ்ந்ததற்கான குறிப்பெல்லாம் இருக்கு அதுதாங்க அதைத்தான் வேணான்னு சொன்னாங்க வேணான்னு வள்ளுவன்னு சொல்றான் கல்லுண்ணாமைன்னு எழுதுறாரு அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த தமிழர்கள் கல்லு உண்ணுங்கன்னு சொல்றான் அது கல்லு மரத்தில் இருந்து எடுக்கின்ற அது அது வேற வள்ளுவரும் கல் உண்ணாமைன்னு தானே சொல்றாரு தாங்க அது கல்லு அப்படி குடிச்சா அதுவே ஒரு மரத்தில் இருந்து வருகின்ற பாலை குடிக்காதுன்னு வள்ளுவன்னு சொல்றாரு ஆனா தமிழர்கள் அது குடிச்சான் அது ஒன்றும் பெரிய கேடு பண்ணாது கல்லனால கேடு பண்ணாது இப்ப மது குடிக்கிறது தான் கேடு இது வந்து உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க கெமிக்கல்ங்க இது மூலப்பொருள் நீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்ற கல்லு கடையா இப்ப தரகலாம் அதனால என்ன இருக்கு மதுக்கடை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மதுக்கடையில் தேவையில்லாதது இருந்தாலும் தமிழர்களுடைய பாரம்பரியமா இருக்கிற கல்லு கடையை தரகலாம் தரகலாம் தப்பு இல்லை அதனால ஒரு பெரிய அளவுக்கு கேடு வராது உடல் எல்லாம் பாதிக்காது சித்த மருத்துவம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க பதார்த்த குண சிந்தாமணி நூல் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் தென்னங்கள் குடிச்சா ஒரே மரத்துக்கள் குடிச்சா என்ன உடம்புக்கு நல்லது பயக்கும்னு அதுல வந்து கெமிக்கல் எல்லாம் கலக்க மாட்டாங்களா அதுல ஏன் கலக்குறான் அதுல ஏன் கலக்குறான் பனங்கல்லு குடிச்சா பதநீர் அதை இறக்குறதெல்லாம் தடை பண்ணி வச்சிருக்கான் இந்த போதைக்காக அதுலயும் கெமிக்கல் கலக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்லுவாங்க எவனா ஒருத்தவங்க கலக்குறதெல்லாம் சொல்லாதீங்க அதெல்லாம் உண்மையிலே தமிழர்கள் வந்து என்னைக்குமே உணவுகளாகட்டும் எந்த விஷயத்திலையும் உடம்புக்கு கேடு செய்யாத அறம் சார்ந்து தான் தருவான் மருத்துவமும் அப்படித்தான் இப்போ இன்றைக்கு இருக்கிற மருத்துவ மாதிரியெல்லாம் அன்றை இல்லை அன்றைக்கு சித்தர்கள் பயன்படுத்திய மருத்துவம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிணியை அடி வேர்லேருந்து நீக்கும் அப்படிப்பட்ட மருத்துவம் இன்றைக்கு இல்லை காரணம் என்னன்னா இன்றைக்கு வந்து அந்த கெமிக்கல் தானே இது அது இதுன்னு போட்டு கெமிக்கலாக மாறி போச்சு இவங்க இந்த டாஸ்மார்க்கில் கலக்கிற அந்த மதுபானம் என்னென்ன மூலக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னு வெளிப்படையாக யாரும் சொல்ல முடியாது எப்படி புகைப்பிடிப்பது சிகரெட்டு கம்பெனியை மூடாத புகைப்பிடிக்கிறத நிறுத்த முடியாதோ அதுபோல் நீ ஒன்று தான் மது ஆலைகளை மூடிட்டால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இல்லையா மது ஆலைகளை மூடுங்க ஒரு டாஸ்மார்க் கடையை மூடுங்க ஏன் குடிச்சே தான் உயிர் வாழணும்னு இருக்கா குடிச்சே தான் மருத்துவமனையில் ஆங்கில மருத்துவத்துக்கும் பணம் கட்டணுமா இவனுங்கெல்லாம் வாரி ஒவ்வொரு கணையும் ராஜ ஊர் பலம் அழிஞ்சு போகுதுங்க கல்லீரெல்லாம் மீனாக போகுதுங்க கல்லீரருடைய ஒரு தன்மை என்ன தெரியுங்களா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 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 மது ஓரளவு குடிச்சிங்கன்னா அதை சுத்தப்படுத்துறதுக்கே அந்த க கல்லீரலுக்கு அவ்வளோ பெரிய பணி ஓங்கோல்லேருந்து வந்தவங்க தமிழர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் மோடியும் தமிழர் தான் அப்படின்னு அண்ணாமலை சொல்லியிருக்கிறாரு கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழர்கள்ன்றது நாங்கள் வேறு நீங்கள் திராவிடத்துக்குள்ளே எங்களை சேர்க்கக்கூடாது கருணாநிதி என்பது ஓங்கலுக்கு தாண்டி இன்னொரு ஊர் கிராமம் ஓங்கல்ன்றது அந்த நகரம் அதை தாண்டி ஊர் அங்கேருந்து இங்கே படைக்க வந்து அவர் தமிழர் ஆகிட்டார் இங்கே இப்போ இப்போ மறைந்த விஜயகாந்த் வந்து நாயுடு அவர் தெலுங்கர் அவர் இங்கே தெலுங்கு நாயுடு தமிழர் ஆகிட்டார் இவர் இவர் த தமிழ் இன தமிழ் இனத்தின் தலைவர் ஆகிட்டார் எவ்வளோ காலங்க ஏமாத்துவாங்க கன்னட பலிஜா நாயுடாக இருந்த ராமசாமி நாயுடு அவர் அவரை மாதிரி ஒரு தமிழர் இல்லை அவர் தந்தை ஆகிட்டார் இவர் இந்த கலைஞர்னு சொல்லிட்ட இவர் ஓங்கல்லேருந்து வந்தவர் நீங்கள் உங்கள் பார்வையில் அவர் அண்ணாமலை சரியாக தான் சொல்லியிருக்கார் அவரை நீங்கள் வந்து ஓங்கல்லேருந்து வந்த கருணாநிதி தெலுங்கரை நீங்கள் தமிழர்னு சொன்னால் நீங்கள் மோடியும் சொல்லலாம் இந்திய முழுக்க இருக்கிறவங்களாம் தமிழர்னு சொல்லிட்டு போங்க இப்போ என்ன கெட்டு போச்சு ஆமாம் அமித்ஷாவும் தமிழர்னு சொல்லுங்க இதில் என்ன இதில் என்ன பாரபட்சம் உங்களுக்கு 
நீங்க நீங்க இவரை தெலுங்கர்னு சொல்லுங்க மோடி வேற வேற பிற மாநிலத்தோர்னு தானே அந்த கணக்கில் தானே நீங்கள் இருக்கிற உங்களுடைய அளவு கோழி எது ஆந்திராவில் பிறந்தா தமிழர் வேற மாநிலத்தில் பிறந்தா வந்து வடு அவங்க அவங்களாம் வேற ஆள் என்ன இது என்ன பார்வை இது இப்போ இதே அண்ணாமலையுடைய கருத்து தான் நடிகை கஸ்தூரியும் சொல்கிறாங்க எங்களை வந்து ஈழத்தில் வாழ்கிற தமிழர்களே ஏற்றுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எங் நீங்கள் நீ யாரா வாடா போடான்லாம் பேசுகிற நீ யாரடா எங்களை வந்து வந்தேறி ஆரியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முதல்ல ஆரியன்றதே ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நல்லா ஒரு புரிதலோடு இருக்கிற தமிழர்களுக்காக சொல்கிறேன் ஆ நீங்கள் பலிஜுவார் புராணத்தில் நான் தமிழன் எழுதலை ஒரு தெலுங்கர் நரசிம்மலு நாயுடு எழுதின அந்த பலிஜுவார் புராணத்தில் பறையர்கள் நானூறு வகை பறையர் இருந்தார்கள் அதிலே ஒரு பறையன் ஆரிய பறையன்னு இருக்குது அது அது பாருங்கள் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் வந்த நூல் அது வெள்ளக்கார காலத்தில் அப்போது ஆரிய பறையன் கைபர் போலான் கணவாய் வழியாக யாரும் படையெடுத்து வரவில்லை அப்படின்னு சொல்லி அண்ணல் அம்பேத்கர் பதிவு செஞ்சுருக்கார் வரவில்லைன்னு சொல்கிறார் அப்போது ஆரியர்கள் ஆனால் இவர்கள் வந்து கைபர் போலன் கலவாய் வழியாக தான் ஆரியர்கள் வந்தார்கள் அதுதான் இவன் அதுதான் இந்த வடுகம் தமிழனை ஏமாற்றி ஆளுவதற்கு இல்லாத நீங்கள் ஆரியமும் திராவிடம் இது அம்பேத்கர்வாதிகள் கூட தமிழ்நாட்டில் பெருசாக அந்த கருத்தை அம்பேத்கர் சொன்ன கருத்தை பேசியிருக்கிறார் பிராமண பிராமணர்கள் பிராமணர்கள் அப்படின்னா அவங்களாம் வந்து தமிழர்களுடைய வடக்கு எல்லை அப்படின்னா வடக்கில் இருந்து வந்தான்னு சொல்கிறான்ல வடக்கில் இருந்து தான் நீங்கள் கைபர் போலன் கணவாழி வழியாக வந்தோம் என்று பொருள் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு வடக்கில் இருந்து வந்தான் அப்போ தெலுங்கு தாய்மொழி எல்லையில் இருந்து வந்தவர் வந்தவர்கள் அப்போ வடக்கு வடக்கு ஆரியர்கள் தமிழர்கள் தான் உங்கள் பார்வையில் கருணாநிதி தமிழர்னா ஆரியர்களும் தமிழர்கள் தான் கருணாநிதி வந்து உங்கள்லேருந்து வந்த ம மறைந்த முதல்வர் தமிழர் என்றால் ஆரியர்களும் தமிழர்கள் தான் இதில் என்ன இருக்குது அதுதான் நரசிம்ம நாயுடு பறையர்கள்னு சொல்கிறார் ஆரியர்கள் பறையர்னா இவனுக்கு என்ன பிராமணன்னு சொல்ல மாட்டான் இந்த ரா ராம்சாமி நாயுடு கூட அவர் கூட பார்ப்பானன் பார்ப்பான் தான் சொல்லுவாங்க எவன் வாயிலையாவது பிராமணன்னு வராது பிராமணன்னு வந்தால் உதப்படுவான் எந்த பதவியிலையும் போக மாட்டான் முன்னேற முடியாது பார்ப்பனர் என்று சொன்னால் அது பறையரை சொல்லுகின்ற சொல் பார்ப்பானை அடின்னு சொன்னதே பறையரை அடி அடிக்க சொன்னதுதான் பறையர் தான் பறையருக்கு மறையோ மறையோ பார்ப்பனர் அந்தனர் இந்த சொல்லாடல்லாம் சங்க இலக்கியங்கள்லாம் யாராவது படிச்சிருக்கா பெரியார் அப்போ அடிக்க சொன்னது பறையரை தான் பார்ப்பானர்கள் அப்படின்னு சொல்ற ஐயர்களை அல்லது அவங்க இல்லை நீங்க பிராமணர்களே இல்லை அப்படி வச்சுங்க தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட இல்லை வடுக பிராமணர்களே இல்லை தமிழர்களே அடிக்க சொன்னார் இந்த புரிதல் தாங்க இந்த மக்கள் கிட்ட மிகப்பெரிய குழப்பத்தை எழுப்பி பாப்பானாடி பாப்பானா எவன் எதுனாலும் பாப்பானாடி பிராமணர்களை அவர் சொல்லலை பறையர்களை தான் பறையர் தான் சொன்னார் இதுதான் இங்க இருக்கிற இன்றைய பறையர்கள் அதை தெரிஞ்சு ஓ பார்ப்பனர் என்று சொன்னால் பாப்பு பறையர்னு இருக்கு பட்டியல்ல பார்ப்பு பறையர் பார்ப்பு பறையர் பார்ப்பனர் அந்த பா இருக்கு அவை கூட சொல்லிருக்கும் நிறைய சங்க இலக்கிய அப்படி சொல்லியிருந்தா பெரியாரை இன்றை வரை அனைத்து தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்கள் தான் கொண்டாடுறாங்க இல்லை நீங்கள் தாழ்த்தப்பட்டவங்களும் யாரும் இல்லை இந்த மண்ணில் யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை ஆனால் இங்கே அந்த சொல்லாடலை இங்கே திட்டமிட்டு குறிப்பாக பறையர்கள் மீதும் பல்லர்கள் மீதும் திணிக்கிறார்கள் இல்லை அவர்களே அந்த சொல்லாடல் அந்த சொல்ல பயன்படுத்தி பொருளாதாரத்தில் இல்லை இது அடுத்தவங்க சொல்றத விட அவங்க தன்னைத்தானே அப்படியான பேர் அது வந்து ஒரு மன ரீதியான ஒரு ஒடுக்குமுறை உனக்கு உங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலா அவன் மண்டையில திணிக்கிறது நீ தாழ்த்தப்பட்டவன் யார் இதை திணிச்சாங்க எல்லாம் இந்த ராம்சாமி நாயுடு போன்றவர்கள் தான் எப்போ வந்துச்சு தாழ்த்தப்பட்டவன் இது எப்போங்க வந்துச்சு பறையர்கள் என்னைக்கு இங்கே தாழ்ந்து இருந்திருக்கான் நீங்கள் ஒரு தமிழர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ் குடியில் தாய் தாய் தாய்க்குடி வந்து எப்படிங்க தாழ்ந்துருக்கோம் தமிழன் தன்னை அவன் தாழ்த்திருப்பானா இன்றைக்கு இருக்கிற சாதிப்பேர்களாம் ஒரு நேரத்தில் பட்டங்கள்ங்க 
பறை முற்றின் பல்லு பல்லு முற்றின் படையாட்சி படையாட்சி முற்றினால் கவுண்டன் கவுண்டன் முற்றினால் வேளாளர் கல்லர் மரவர் கணத்தாக முடியல் மெல்ல மெல்ல வெள்ளாளர் ஆனார் இது தெரியல அவங்களுக்கு பறை முற்றின் தானே பல்லுன்னு வருது பல்லு முற்றின் தானே படையாட்சின்னு வருது அப்போனா தாய் யாரு பறக்குடி தானே அப்போ பறக்குடியே சொல்ல மாட்டேன் எந்த தமிழன் பறக்குடிய ஒரு தாயை யார் அது இழிவுபடுத்துவானாங்க பிராமணர்களை வந்து பெரியார் அடிக்க சொல்ல பறையர் தான் அடிக்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்படி கருத்து சொன்ன பெரியாரை இன்றைக்கு இருக்கிற பறையர் சமுதாயத்தை சார்ந்த அமைப்புகளோ சங்கங்களோ ஏன் கண்டிச்சு ஒரு எதுவும் செய்யல இங்கே இங்கே ஒரு பெரிய அரசியல் நடந்துட்டு இங்க தமிழர்களை கொண்டாடாமல் நீங்க வெளிநாட்டு மோகம்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்க ஃபாரின் சென்ட்டு தமிழனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வெளிநாட்டுலேருந்து அப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பெரியார் கிராமங்கள் தோறும் போய் சேர்ந்த அளவுக்கு கூட அயோத்தியாச பண்டிதரும் ரெட்டைமலை சீனிவாசனும் போய் சேர்ந்துருக்கிறாங்களா அது பண்ணது மிகப்பெரிய தப்பு மருத்துவர் ஐயா ராமதாஸ் பண்ண மிகப்பெரிய துரோகம் தமிழ் இனத்துக்கு எழுதி வச்சுக்கிங்க அவர் என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா தமிழ் உணர்வில் மருத்துவர் ராமதாஸ் ஐயா என்ன செஞ்சுருக்கணும் எம்சி ராஜாவை தான் சிலையை தான் திறந்துருக்கணும் சேரிக்குள்ளே மட்டும் அம்பேத்கர் சிலை சம்பந்தமே இல்லை இல்லையா அம்பேத்கர் சிலையை எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னா பொதுவான நகர்ப்புறத்தில் வைக்கலாம் பொதுவாக வைக்கணும் அம்பேத்கர் வந்து ஒரு சாதி தலைவர் இல்லை இல்லைன்னு மருத்துவர் ஐயாவுக்கு புரியல புரியல நான் குற்றம் சாட்டுறேன் அவரை பொதுவாக வைக்க வேண்டிய தலைவரை நீ எதுக்கு சேரியில் எடுத்துட்டு வந்து வச்சார் சேரியில் ஏன் ஒரு தமிழருடைய சிலை எம் சி ராஜாவோ அயோத்தி தாச பண்டிதரோ மதுரை பிள்ளையோ மதுரை பிள்ளையோ சாமி சகாச்சாரந்தாவை ஏன் வைக்கல ஏன்னா இவன் உன் சாதி தலைவன் உனக்குண்டானவன் அப்படின்னு காட்டிடக்கூடாது இவன் இப்படியே இருந்தால் தான் நமக்கு நல்லது திட்டமிட்டு அவரை வச்சுட்டு இங்கே புகுத்துனாங்க இயக்குனாங்க இயக்குனாங்க இது குற்றம் இப்போ ராமதாச நீங்கள் குற்றம் சொல்கிறீங்க சரி திருமாவளவன் வந்து எத்தனை இடத்துல சதி சதி எங்களுக்கு தேவை எம் சி ராஜா சிலை சேரிக்குள் அதுதான் தேவையே தவிர மற்ற சிலை எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்போ இந்த இந்த விடயத்தில் ராமதாசும் திருமாவளவனும் ஒரே மாதிரி செயல்படுறாங்கன்றீங்களா திட்டமிட்டு இதில் என்ன உங்களுக்கு சந்தேகம் இது தப்புங்க இது ஏங்க எம்சி ராஜா சிலை ஒரு பறச்சேரின்னு வச்சுங்க எம்சி ராஜா சிலையை வந்து அவனால் உடச்சிட்டு உயிரோட போவானா எப்படி போகிறான் அம்பேத்கர் சிலையை உடச்சிட்டு எப்படி போகிறான் அவனுக்கு தெரியும் இங்கு பல அம்பேத்கர் என்பவர் பலருக்கும் பலருக்குமானவர் இந்திய தேசத்துக்கு உண்டானவர் அவரை ஒடிச்சா எல்லாருக்கும் ரோசம் வருதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க எப்படி பல்லர் சமூகத்தில் அங்கே அந்த சமூகத்தில் இருந்த இமானுவேல் சேகரன் சிலையும் பறையர் சமூகத்தில் இப்படி தான் வச்சிருக்கணுமே தவிர அம்பேத்கரை இங்கே வந்து நிறுத்தி இந்த ராமசாமி நாயுடு நான் என் மன்னன் கட்டின கோயிலுக்கு வாசல் வாசல் வச்சு வச்சு வச்சுக்கிறாங்க அவருக்கு இந்த மண்ணுக்கும் இந்த கோயிலுக்கும் என்னங்க சம்பந்தம் என்னங்க உன் பகுத்தறிவுனா உன் வீட்டில் பேச வேண்டியதானங்க எங்கே பேசணுங்க எங்கெங்க வைக்கணும் இதே பகுத்தறி ஏன் வளர்லா சிலையா நீ வைக்கல நீ அவ்வளோ பகுத்தறிவு ரொம்ப நல்லவங்களாச்ச சாதி ஒழிக்க எல்லாம் வந்துட்டீங்களே எங்கே வைக்கணும்னு தெரியாது ஏன் வளர்லாறு வைக்கிற அவர் பகுத்தறிவு அறிவு பேசலையா கொல்லாமையை போதிக்கலையா மனிதன் நலம் சமூக ஒற்றுமைக்கு பாடுபடலையா ஏன் அவர் சிலையை வைக்கல நீ எதுக்கு இந்த இது சம்பந்தமே இல்லாத சிலையா என் கோயில் வாசலில் வைக்கிற நீ யார் நீ உனக்கு பிடிக்கும்னா நீ பொது இடத்துல வைக்க வேண்டியதானே இப்போ எப்படி முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி சிலையை எடுத்துகிட்டு போய் ஒவ்வொரு பஸ் ஸ்டாண்டில் வைக்கிறீங்க ராஜாத்தி அம்மா பேரில் தெரு வைக்கிறீங்க ராஜாத்தி கருணாநிதின்னு வைக்கிறீங்க அப்புறம் அந்த அந்த அம்மா பேர் என்ன அஞ்சுகம் எங்க செஞ்சு பஸ் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் அஞ்சு குத்துக்கும் இதுக்கும் என்னங்க சம்பந்தம் கேட்க நான் இல்லைன்னு நினைச்சிருக்கீங்களா இந்த மண்ணில் தமிழர்லாம் உணர்வு ஒற்றி எல்லாம் செத்து போயிட்டான்னு நினைச்சிருக்கீங்களா உன் நீங்க வச்சது தான் சட்டம்னு நினைக்கிறீங்களா அதிகாரம் உங்க கையில் இருக்கிறதுனால என்னங்க இது இப்படி ஒரு அநியாயம் அஞ்சுகம் பேர்ல என்னங்க இருக்கு ஏங்க அஞ்சுகம் பேர்ல வச்சது செஞ்சு பகுதியில் ஒரு தமிழர் பேர்ல அந்த பேருந்து நிலையம் வச்சாருனா வச்சா என்ன உங்களுக்கு என்ன என்ன நினைக்கிறீங்க தமிழர்களை 
இவ்வளோனா முட்டு கொடுக்குற தமிழர்கள்லாம் இருந்துட்டா உங்களை எதுவும் கேள்வி கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டா இது இது கொடுங்கோல் ஆட்சியா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல ஒன்றும் இல்லை கொடுங்கோல் இப்போ நீ அன்றைக்கு என்ன கேட்டோம் இன்றைக்கு பொங்கல் சிறப்பு பரிசு அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொன்னோம் இதே முதல்வர் ஐயாயிரம் கணக்கே தப்பா சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு சொச்சம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு தானே அப்படின்னு கேட்டாரா இல்லையா ஐயாயிரம் கொடுக்கலன்னு உனக்கு வருத்தம் இருந்துச்சு இல்லை மனசு இல்லைன்னு கனிமொழி அக்கா சொல்லிச்சு இல்லை ஐயா நாங்கள் அண்ணா தளபதி வந்து ஐயாயிரம் கொடுக்க சொல்றாரு இந்த எடப்பாடி அரசுக்கு வந்து மனசு இல்லை அவருக்கு மனசு இருந்துச்சு அவர் தமிழ்ன்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்தாரு நீ எவ்வளோ கொடுக்க போற ஆயிரம் ரூபா யாருக்கு மனசு இருந்துச்சு அன்னைக்கு எடப்பாடியாருக்கு தமிழருக்கு மனசு இல்லைன்னு சொன்ன இந்த திராவிட மாடல் முதல்வரும் எம்பி அக்காவும் இன்னைக்கு அதே தொகையை நீ என்ன கொடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்ட தொகையை கொடுத்துட வேண்டியதானே ஐயாயிரம் கொடுக்க வேண்டியதானே மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தானே யார் உங்க அப்பா வீட்டு பணத்தையே கொடுக்க சொல்றோம் நாங்க மக்களுடைய வரி பணத்தில் கொடுக்க சொல்றாங்க கொடு எடப்பாடியாருக்கு மட்டும் எப்படி முடிஞ்சிச்சு அவர் தமிழர்ன்றதுனால கொடுத்தாரா அந்த கணக்கில் அப்படி பார்க்கணுமா நாங்க எடப்பாடியார் தமிழர்ன்றதுனால நாங்கள் அப்படி பார்க்கணும் அப்படி தானே அவருக்கு இருந்த மனசு இவங்களுக்கு இல்லாத போனதுக்கு தமிழர்கள் எல்லா நிலையிலும் கையேந்தி இருக்கணும் அதுதான் உங்க கதை ஏ நேற்று சென்னையில் வந்து கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி திரைக்கலைஞர்கள் அவருக்கு வந்து ஒரு பாராட்டு விழா நடத்திருக்கிறாங்க அந்த விழாவில் பேசின தமிழ்நாடுடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பூந்தமல்லியில் நாங்கள் ஒரு ஐநூற்றி நாற்பது கோடியில் நவீன ஃபிலிம் சிட்டியே விரைவில் தொடங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இதன் மூலமாக திரைத்துறைக்கு ஒரு பெரிய நன்மைகள் ஏற்படுமா இல்லை இது வந்து இன்றைக்கு தமிழர்கள் தமிழராக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மாறிக்கொண்டு வராங்க தமிழர் தமிழர்கள் தமிழர் இந்தியா தமிழர் அல்லாதவரா அப்படின்ற ஒரு பார்வை இன்னைக்கு விழிப்போட வருது ஐநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபா இது பூந்தமல்லியில் சினிமா இது கட்ட போகிறேன்னு சொல்கிறேன் இதனால் யாருக்கு லாபம் அப்படின்னா திமுக இவங்க திராவிட மாடல் அரசு இந்த நடிகர்களுக்கு இப்படி இதெல்லாம் செஞ்சிட்டா எதிர்கால தேர்தல்களில் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நடிகர்களை பயன்படுத்தி வாக்கு வாங்க மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம கமலஹாசன் மாதிரி துணையாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா சினிமா துறையில் தொண்ணூறு விழுக்காடு தமிழர்கள் அல்லாதவர்களே இருப்பதாக ஒரு கணக்கு இருக்கு இருக்கு அப்போ அவர்களெல்லாம் இவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பாங்க நீங்கள் எப்படி வைத்தாலும் அவங்க வந்துடுவாங்க எப்படி அது பேசிடலாம் அந்த லாப நோக்கு இந்த திராவிட மாடல் அரசுக்கு இருக்கு அதனால் இந்த இந்த நாட்டில் தமிழ் மண்ணில் எந்த ஒரு நலனும் இல்லை அது ஒரு பொழுதுபோக்கோட நின்றும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் தொழிலாளர்கள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து சொற்பம் தான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அதனால் எந்த துறையும் இந்த இந்த தமிழர் நாடு இன்றைக்கு தமிழ்நாடு தமிழர் நாடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் இது பயன்படாது இதற்கு ஐநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் ஒரு செலவு பண்ணுற இந்த முதல்வருக்கு சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுப்பதற்கு மனம் இல்லை கேட்டால் பணம் இல்லை ஆனால் அங்கே நிதிஷ்குமார் எடுக்கிறார் எடுத்துட்டார் ஆந்திராவில் எடுக்கப்பட்டுருச்சு யார் என்ன ஏன் தமிழகத்தில் எடுக்கிறதுக்கு இவங்க தடுமாறுறாங்க பயப்படுறாங்க பணம் இல்லைன்னு ஒரு சப்பகட்டு கட்டுறாங்க அப்படின்னா இது இந்திய தேசம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மத்திய அரசு தான் கொடுக்கணும்னு அப்போது நிதிஷ்குமார் அரசு இங்கே இங்கே இருக்கிற ஆந்திரா இவங்கெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் இல்லையோ அந்த தெளிவு இந்த முதல்வருக்கு இல்லையோனு கூட நமக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது இந்தியா என்பது எதெல்லாம் சேர்த்து இந்தியான்னு தெரியாத பேசுகிறாருன்ற மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியை எழும்போம் இங்கே இந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்தால் இங்கு திராவிடம் ஒழிஞ்சு போவோம் எப்படி திராவிடம் ஒழிஞ்சு போவோம்னா பிற மொழியாளர்கள் தமிழர் யார் தமிழர் அல்லாதவர் யார்னு ஒரு கணக்கு வந்துடும் ஒரு ஒரு இப்போ இவன் இந்த முதல்வர் இருக்கிறாரு அவங்க இப்போ சாதி ஒழிச்சு முதல்வர் தானே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கடிதம் பார்த்தேன் இந்த பக்கம் முதல்வர் அந்த பக்கம் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி போடமோ இவர் புகைப்படம் போட்டு தலைமை இசை மேலாளர் சங்கம்னு இருக்குது 
இருக்கு இருக்கா இதே போல இந்த நாயுடு வேலு இவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் பதவி கொடுத்த இப்போ எல்லா துறைக்கும் போய் நிற்கிறார் தெரியுமா எங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அமைச்சர் இந்த அறநிலைத்துறைக்கும் அவர் தான் அமைச்சர் சென்னை மாநகராட்சிக்கும் அவர் தான் அமைச்சர் போக்குவரத்து துறைக்கும் அவர் தான் அமைச்சர் நீங்கள் எந்த துறையாக இருந்தாலும் அவர் இருப்பார் அவர் கலந்துப்பார் மற்றவங்களாம் எதுக்கு இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல இவர் இந்த இந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சரே போதுமானதா நீங்கள் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா துறையிலையும் ஒரு தலையீடு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இல்லையா ஏன் அவர்களாம் இவங்க அந்த ரெட்டி நாயுடு சங்கங்கள்லாம் சேர்ந்து நன்றி போடுறது எங்கள் சாதிக்கு கொடுத்த திராவிட முதல்வருக்கு நன்றின்னு நான் உங்களுக்கு ஆவணம் காட்டினா காட்டுவேன் போஸ்டர்லாம் காட்டுவேன் என்னால் சோர்வட்டி காட்ட முடியும் அது மாதிரி அப்போது இந்த இந்த சிறுபான்மையர் கூட்டம் பெரும்பான்மை சமூகத்தை ஆள முடியாது எப்படி வெள்ளக்காரன் சிறுபான்மையராக வந்து பெரும்பான்மை இந்திய மக்களை எந்த மாதிரி குறி வச்சு ஆண்டானோ அதைத்தான் இந்த திராவிட மாடல் அரசு செய்யுது வெள்ளக்காரன் என்ன செய்வான்னா முத முதல்ல யார் என்ன கொடுத்தான்னு தெரியுமா உங்களுக்கு பண்ட மாற்று என்ன கொடுத்தான் தெரியுங்களா அவங்ககிட்ட வந்து ஒன்று வாங்கி மதுவை கொடுத்தான் மதுவை கொடுத்தான் ஜூது ஆடுறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் காட்ஸ் காட்ஸ் ஆடுறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் அந்த ஃபார்முலாவை தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மது விற்கிறது தமிழனுக்கு நீ ஊட்டச்சத்து கொடுக்கறது இல்லை ஒரு பழம் கொடு பழம் வாங்கி கொடு காய்கறி வாங்கி கொடு அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் மதுவை கொடுக்குற அது யார் செஞ்சா இந்த மண்ணை ஆள நினைச்ச வெள்ளக்கார கொடுத்தது தான் அந்த ஃபார்முலா அதைத்தான் இந்த திராவிட மாடல் அரசு செய்யுது சரிங்களா அப்போ இந்த ஐநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் திரைப்பட துறைக்கு நீ ஃபிலிம் சிட்டி நீ தொடங்குறன்னா இதுக்கு மட்டும் உனக்கு பணம் வருதுன்னா இவங்களுடைய திட்டம் எத்தனை ஆண்டுகள் வந்தாலும் எத்தனை தேர்தல் வந்தாலும் இந்த சினிமா துறையை காட்டியே அதிலிருந்து கதாநாயகனை தலைவனை தேடுகின்ற இந்த தமிழன் இருக்கின்ற வரை திரைத்துறையில் தலைவனை தேடுகின்ற இந்த நிலை இருக்கின்ற வரை தமிழனை ஏமாத்தலான்னு இந்த திராவிட மாடல் அரசு திட்டமிட்டு முயற்சி செய்தால் ஐநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி அதுக்கு ஒதுக்குறான் இந்த பணத்தை இன்றைக்கு மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எவ்வளோ வீடு இருக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து செஞ்சுருக்கலாம் இவங்களுக்கு தமிழனுக்கு நல்லது செய்வதற்கு மனம் வராது மனம் வராது இவர்கள் கையேந்திய நிலையிலே வாழணும் இவர்களை இப்படித்தான் வச்சுருந்தா நமக்கு வாக்களிப்பாங்க கடைசி நேரத்தில் இலவசம் அது இதையும் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கிடலாம் ஓட்டு வாங்கினா இவன் தமிழனா இவன் தமிழன் அல்லாதவனான் அந்த பேதம் பிரித்து பார்க்குற திறன் தமிழன் வந்து இதில் மயங்கிடுவான்னு இந்த திராவிட ஆடு அரசு முடிவு செஞ்சு தான் இந்த திரை ஐநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாயை இவங்க செலவு பண்ணுறாங்க தான் என்னுடைய கருத்து இவ்வளவு நேரமாக டிஎன் மீடியா பார்வையாளர்களுக்கு பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் டிஎன் மீடியா பார்வையாளர்களே அடுத்த ஒரு நேர்காணலில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்